हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग एंड सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में व्हाट इज सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग सेंटर टैप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंटर टैप सिलेंड्रिकल प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस एक्चुअली सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग दो टाइप का होता है एक होता है सेंटर टैप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और एक होता है सेंटरलेस सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेंटर टैप ग्राइंडिंग के बारे में एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में सेंटर टैप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का मोस्टली यूज किया जाता है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सर्फेस को फिनिश करने के लिए और इन दिस केस द ग्राइंडिंग विल रिवॉल्व एट ऑर्डनरी कटिंग स्पीड एंड द वॉक पीस रोटेट ऑन सेंटर एट मच स्लोअर स्पीड और इस केस में जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो हाई स्पीड से रोटेट करता है और इसमें जो हम वॉक पीस का यूज करते हैं वो बहुत ही स्लो होता है उसका स्पीड बहुत स्लो होता है यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील भी रोटेट करता है और वॉक पीस भी रोटेट करता है बट वॉक पीस का रोटेशन का स्पीड बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन आर अवेलेबल इन विच द वॉक पीस इज हेल्ड इन अ चक फॉर ग्राइंडिंग बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे हम वॉक पीस को होल्ड करने के लिए चक का यूज करते हैं ओके तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं ओके ये सेंटर टैप ग्राइंडिंग है ये हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील है ये ग्राइंडिंग व्हील साफ्ट से कनेक्टेड है इस साफ्ट के ऊपर ये ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करता है ओके इस साफ्ट को आप स्पेंडल भी कह सकते हैं और व्हील के जो सबसे ऊपर का सरफेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राइंडिंग सरफेस या फिर ग्राइंडिंग फेस भी आप कह सकते हैं जिसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल होता है ये हमारा वॉक पीस है और वॉक पीस कनेक्टेड है चक से ये हमारा चक है चक का काम होता है किसी भी वॉक पीस को होल्ड करना और चक के दूसरे साइड हमारे पास है टेल स्टॉक ये है डेड सेंटर जो कि टेल स्टॉक से कनेक्टेड है इसको हम डेड सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन नहीं होता है ये सिर्फ वॉक पीस को होल्ड करने का काम आता है यदि हमारा वॉक पीस लॉन्ग हो तो वर्किंग के दौरान ये बेंड न हो जाए इसके लिए हम लोग इस डेड सेंटर का यूज़ करते हैं ये डेड सेंटर वॉक पीस को सपोर्ट करने का काम करता है ताकि वर्किंग के दौरान ये बेंड न हो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेल स्टॉक के साइड भी वॉक सेंटर है एंड चक के साइड भी वॉक सेंटर है इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और यहाँ से हम कूलेंट सप्लाई करेंगे बिटवीन वॉक पीस एंड ग्राइंडिंग व्हील तो ये काम कैसे करता है तो जब हम पावर सप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास स्पेंडल है या फिर साफ्ट है ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा और इस साफ्ट के ऊपर ग्राइंडिंग व्हील है सो ग्राइंडिंग व्हील भी रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा ग्राइंडिंग व्हील हाई स्पीड से रोटेट करेगा और हम यहाँ भी पावर सप्लाई करेंगे तो ये चक रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा और चक से कनेक्टेड है वॉक पीस सो वॉक पीस भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा बट इसका स्पीड बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू ग्राइंडिंग व्हील वॉक पीस भी रोटेट कर रहा है एंड ग्राइंडिंग व्हील भी रोटेट कर रहा है उसके बाद जैसे ही हम इस ग्राइंडिंग व्हील को इस वॉक पीस से टच करवाएंगे तो ये इस वॉक पीस से मटेरियल को रिमूव कर देगा डैट मीन्स सरफेस को फिनिश कर देगा तो ये है हमारा सेंटर टैप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग ओके अब देखते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडर मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एक्सटर्नल सरफेस टू मेक प्रीसीजन्स रॉड ट्यूब बैरिंग रेसेस बूसिंग एंड मेनी अदर पार्ट्स नाउ ये हमारा सिलेंड्रिकल ग्राइंडर मशीन है सेंटर टैप का आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है और ये हमारा वॉक पीस है 
वर्क पीस जो कि इस साइड चक से कनेक्टेड है और इस साइड डेड सेंटर से कनेक्टेड है ओके और यहाँ पे हम लोग कूलेंट का यूज़ कर रहे हैं अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में वाट इज सेंटरलेस ग्राइंडिंग सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस डेट यूजेज अब्रेसिव कटिंग टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम अ वॉक पीस सेंटरलेस ग्राइंडिंग भी एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें हम वॉक पीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अब्रेसिव कटिंग पार्टिकल्स सेंटरलेस ग्राइंडिंग डिफर्स फ्रॉम सेंटर्ड ग्राइंडिंग ऑपरेशन इन डेट नो एस्पेंडल और फ्रिक्चर इज यूज टू लोकेट एंड सिक्योर द वॉक पीस सेंटरलेस ग्राइंडिंग सेंटर्ड ग्राइंडिंग से बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पे हम कोई स्पेंडल का यूज़ नहीं करते हैं कोई फिक्चर का यूज़ नहीं करते हैं कोई सेंटर का यूज़ नहीं करते हैं वॉक पीस को सिक्योर एंड लोकेट करने के लिए इसका नाम सेंटरलेस ग्राइंडर क्यों है क्योंकि इसके अंदर जब हम किसी वॉक पीस को पकड़ते हैं तो वॉक पीस को पकड़ने के लिए किसी भी सेंटर का यूज़ हम नहीं करते हैं जैसे कि किसी दूसरे प्रोसेस में हम वॉक पीस को लाइव या फिर डेड सेंटर से होल्ड करते हैं बट इसमें किसी भी सेंटर का यूज़ नहीं करते हैं वॉक पीस को पकड़ने के लिए इसलिए इसको हम लोग सेंटरलेस ग्राइंडिंग बोलते हैं तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं वॉक पीस को होल्ड करने के लिए द वॉक पीस इज सिक्योर्ड बिटवीन टू रोटरी ग्राइंडिंग व्हील and the speed of their rotation relative to each other determines the rate at which material is removed from the वॉक पीस तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में हम लोग दो व्हील का यूज़ करते हैं जो कि एक दूसरे के रिलेटिव रोटेट करता है और उसके बीच में हम वॉक पीस को डालते हैं उसके चलते मटेरियल रिमूव होता है ओके और इसमें क्या होता है कि लोडिंग या फिर अनलोडिंग ऑफ द वॉक पीस इज सिंपल एंड इजी टू ऑटोमेट एंड लॉन्ग वॉक पीस कैन बी हैंडल विथ रदर स्मॉल मशीन्स और यहाँ पे वेरी हाई ग्राइंडिंग व्हील रोटेशन स्पीड कैन बी अचीव्ड ओके तो अब हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं कि किसका क्या फंक्शन है ओके okay? यहाँ पर हमारे पास होता है ग्राइंडिंग व्हील जो वॉक पीस को ग्राइंड करेगा मेटल को रिमूव करेगा वॉक पीस से ये है ग्राइंडिंग व्हील और यहाँ पे दूसरा हमारे पास होता है रेगुलेटिंग व्हील ये रेगुलेट करने का काम करता है मतलब फीड करने का काम करता है इसीलिए इसको हम लोग फीड व्हील भी बोलते हैं ये रेगुलेटिंग व्हील मोस्टली रबर या फिर सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम हार्ड मटेरियल का यूज कर सकते हैं रेगुलेटिंग व्हील में मोस्टली हम लोग रबर का यूज करते हैं ग्राइंडिंग व्हील नॉर्मल स्पीड से रन करता है यदि हम कंपेयर करें इस रेगुलेटिंग व्हील से तो ये रेगुलेटिंग व्हील स्लो स्पीड से घूमता है बट ग्राइंडिंग व्हील हाई स्पीड से घूमता है एज कंपेयर टू रेगुलेटिंग व्हील इस दोनों व्हील का रोटेशन सेम डायरेक्शन में होता है नाउ इस दोनों व्हील के बीच हम वॉक पीस को डालते हैं ये हमारा वॉक पीस है ये वॉक पीस मेनली सिलेंड्रिकल होता है कोई भी सिलेंड्रिकल रॉड यहाँ पे आप ले सकते हैं एज वॉक पीस इस वॉक पीस के आउटर सरफेस को फिनिश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं इस वॉक पीस के सरफेस को ग्राइंड करने के लिए अच्छी तरह से सरफेस को फिनिश करने के लिए हम इस पोजीशन पे इसको प्लेस करते हैं ओके और इसका सेंटर कुछ इस स्टेप से में मिलता है बट यहाँ पे आप देख लीजिए कि वॉक पीस को यहाँ पे हमने प्लेस किया है बट वॉक पीस के लिए हमने यहाँ पे कोई भी सेंटर का यूज़ नहीं किया है डेड सेंटर हो या फिर लाइव सेंटर हो किसी भी सेंटर का यूज़ हमने नहीं किया है सो तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग यदि ग्राइंडिंग व्हील क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ग्राइंडिंग व्हील और वॉक पीस एक दूसरे के साथ एक्सटर्नल मेस बना रहा है सो वॉक पीस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा 
जब एक्सटर्नल मेस बनता है तो एक दूसरे के अपोजिट मूव करता है रोटेट करता है ओके तो ग्रैंडिंग व्हील यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है सो वॉक पीस हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा अब यदि हम वॉक पीस एंड रेगुलेटिंग व्हील को देखें तो ये जो हमारे पास वॉक पीस है ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है डैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है सो वॉक पीस एंड रेगुलेटिंग व्हील ये दोनों भी एक्सटर्नल मेस बना रहा है सो so, ये भी इसके अपोजिट मूव करेगा तो वॉक पीस हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है सो so, रेगुलेटिंग व्हील हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रैंडिंग व्हील है और रेगुलेटिंग व्हील है इस दोनों के रोटेशन का डायरेक्शन सेम होगा और वॉक पीस को प्लेस करने के लिए हम लोग एक ब्लेड का यूज करते हैं इसको हम लोग एंगुलर टॉप ब्लेड भी कहते हैं इस ब्लेड के हेल्प से हम वॉक पीस को एक पोजीशन देते हैं और ये ब्लेड ऊपर और नीचे मूव कर सकता है तो जैसे हम पावर सप्लाई करेंगे तो ये हमारा ग्रैंडिंग व्हील रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ग्रैंडिंग व्हील एब्रेसिव पार्टिकल से बना हुआ है तो जैसे ये रोटेट करेगा तो हमारा वॉक पीस भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही वॉक पीस का सरफेस इस ग्रैंडिंग व्हील के कांटेक्ट में आएगा तो ये वॉक पीस का सरफेस फिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं इन द केस ऑफ सेंटरलेस ग्रैंडिंग अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेंटरलेस ग्रैंडिंग इसका हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं इट इज़ यूज फॉर बोल्ट्स साफ्ट्स बैरिंग हब्स वाल्वस निडल्स एक्सल्स एंड पाइबोर्ड्स ई टी सी इसके लिए इसका यूज़ करते हैं एंड इट्स स्पेशल एप्लीकेशन फॉर बार्स ट्यूब सिलेंडर्स रोटर्स एंड बॉल्स ई टी सी तो ये सभी प्रोडक्ट बनाने के लिए मोस्टली हम लोग सेंटरलेस ग्रैंडर मशीन का यूज़ करते हैं और ये हमारा सेंटरलेस ग्रैंडर मशीन है आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच